ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸੌਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਹੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਨ ਵਾਖਦੇ ਆ ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿਗਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੈਂ ਰਾਜਕਨ ਬੀ ਸਿੰਘ ਫਰਜ਼ਨੋ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੈਨੋਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਐਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਫਐਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰੋਤਿਓ ਅੱਜ ਅਗਸਤ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਆ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਈ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 4682725400802722500 ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾ ਕਾਲ ਕੁਲਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨ ਕਲੋਵਿਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟਾਕਟਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਕਟਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਵਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਟੈਕਸਸ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਦੌਲਤਪੁਰੀਆ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੈਟਰ ਸਾਈਡ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈਥਰੋ ਪੈਂਟੀਲੋਪ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਬਰਨਸ ਵਾਇਓਮਿਕ ਜੈਨਰਲ ਮਾਰਕੇਜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ 5699505275 ਟੇਰ ਕੈਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜੀ ਟੇਰ ਕੈਨਾ ਕਾਲ 4159090503 ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ i5 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 538 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਕਾਲ 9163969085 ਤੇ ਕੋਲੀਆ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 99180 ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਐਡਰੈਸ 2306 ਵੈਸਟ ਡੈਨ ਰੌਨਕਿਊਰੋ ਡਰਾਈਵ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 5592663737 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 4687296798 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਲਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੋ ਮਡਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੇਡਰੋਸ ਗੈਬਰੀਅਸਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੌਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੈਸਟ ਚੈਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡੀਏ ਮਿਮੀ ਰੋਚ ਨੇ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਟੀਟੀਆ ਜੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਘੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਮੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਧਰ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਡੀਏ ਸਾਇਰਸ ਵੈਂਸ ਜੂਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਜਾਣ ਸੋ ਕੂਮੋ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟ ਦਰ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਉ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰੇਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹਟੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਮੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਆਏ ਆ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 63% ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 70% ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 52% ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਮੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਹ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਜ 700 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਬੈਠੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈਬਨਨ ਬੇਰੂਤ ਤੋਂ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 214 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਟਨਸ ਆਫ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਗਨਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕੇ ਸੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਫਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਸ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਹੈਲਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟੀਕਨ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 60 ਵਾਂ 60 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਅੰਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਕੇਲ ਬੈਕ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਆ 60 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਥਾ ਵਿਨੀਅਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਰਗਨਸਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਸਾ ਹਚਿਨਸਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦਾ ਆ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਰਕਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਹੁਣ ਹਚਿਨਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਵਾਰ ਚਲੀਏ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਨ 2030 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਲਤ ਆ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਆ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦਲਤ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਨ 2018 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਕਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 42793 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਈਵਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਤ ਆ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ NBC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਤ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਲੈਸ ਤੇ ਅਪਰੈਸਡ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸਪਰਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਹੋਈਆਂ ਵੈਦਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹੀ ਆ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਆ ਸਪਿਰਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਸਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੋਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ 100% ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਚਾਹੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਚਿਪੋਟਲੇ ਸਟਾਰਬਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ 10000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਲੇ ਸਟਾਰਬਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸ ਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੋਰਸ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ
इंडियन मार्केट फ्रेजनो जितो खरीद सकते हो हर एक तरह की ग्रोसरी ताजिया सब्जियां इस दिन ही तुसी खा सकते हो वेज और नॉन वेज खाना ट्रक पार्किंग दा खास प्रबंध है इतो तुसी खा सकते हो समोसे टिक्की भटूरे पनीर पकौड़ा फिश पकौड़ा मसाला डोसा ट्रक वाले वीरा वास्ते घर वर्गी रोटी तैयार की जाती है और तुसी इतो खुला कपड़ा लेके सिलवा भी सकते हो और कुर्ता पजामा भी सिलवा सकते हो इंडियन मार्केट फ्रेजनो दे विच लग चुकी है भारी सेल दालां ते खुले कपड़े ते ले सकते हो भारी डिस्काउंट आज ही पहुंचो इंडियन मार्केट फ्रेजनो बतेरे जानकारी ले गल कर सकते हो 5598402940 इंडियन मार्केट फ्रेजनो 2811 वेस्ट क्लिंटन एवेन्यू फ्रेजनो क्लिंटन दे मार्क्स दे कॉर्नर दे एएमपीएम प्लाजा दे विच इथो हुन बकरी दा दूध ते गां दा रॉ मिल्क भी मिलदा है कॉल 5598402940 इंडियन मार्केट फ्रेजनो फ्रेजनो इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ ਜਾਂ ਟੂ ਗੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 5982303335923733 ਹਾਈਵੇ 99 ਦੇ ਕਲਿੰਟਨ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ 2438 ਨਾਰਥ ਮਾਰਕਸ ਐਵੇਨਿਊ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡ ਲਈ ਕਾਲ 4087227698 हैरी अपनी वेडिंग वीडियो ते एल्बम टॉप दी होनी चाहिए है ले फिर कर देने बुक रेड कैमरे वाले के भी ब्राड नु जेडे जिप क्रेन्स ड्रोन 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरास वरते देने हां जी बड़े जायज रेट ते वेडिंग ले बड़े अफोर्डेबल पैकेजेस ने उना दे 6 हफ्ते च वीडियो डिलीवर कर देने ते ऑनलाइन फोटोज एक वीक च सेम डे एडिट जो माहिर ने म्यूजिक वीडियो वर्गिया प्री वेडिंग्स ते वेडिंग वीडियोस बनाण विच ब्यूटीफुल एल्बम्स फोटोग्राफी बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पार्टी बुक करण ले कॉल के भी ब्राड 5596812 to wait जीज क्रीमरी लोकल ऑर्गेनिक आइसक्रीम शॉप फ्रेजनो 35 तो ਵੱਧ ਫਲੇਵਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਐਗਲਸ ਫਲੇਵਰਸ ਫਲੂਦਾ ਕੁਲਫੀ ਪਿਸਟੈਸ਼ੀਓ ਮਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੇਕਸ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਬਲ ਐਗਲਸ ਕੇਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 2097 ਵੈਸਟ ਬੁਲਰਡ ਐਵੇਨਿਊ ਫਰੈਜਨੋ 9525 ਨਾਰਥ ਸਮਰਵਿਲ ਡਰਾਈਵ ਫਰੈਜਨੋ ਕਾਲ 5595516782 5915 जे ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸੀ 에어 ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਏਸੀ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਲ ਏਸ 에어 ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ 5597707705 5598770770 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਕੱਦ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕਵਰਡ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸੌਂਡ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਪੈਡਰੋ ਰਿਆਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੈਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੂਐਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਟਲ 42 ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੰਪ ਐਰਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਾਰਲੋਸ ਰੋਡਰੀਗਸ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੀ ਲੀ ਜਲਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ 42 ਆ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰੋਬਰਟੋ ਲੋਪੇਸ ਤੇ ਲੌਰਾ ਪਿੰਨਾ ਇਹ ਟੀਐਕਸ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ ਤੇ ਐਫ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਹਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੌਬ ਕੈਰੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜੀ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਬੀ ਬੀ ਪਲੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਸਕੇ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਲਿਪ ਫਲੋਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਓਲੀਵਰ ਮਰੀਨੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਐਫ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੋਟਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿ
ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਨ ਹੋਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 에어ਪੋਰਟ ਆ ਰੀਡ ਹਿਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਛੋਟੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਦੇ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡ ਅਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਡਵਲਪਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ 17000 ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ 2011 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਓਨਡ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਫਲਿੰਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਨ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਬਣਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੈਨੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਪ ਟੂ 50000 ਇੰਪਲਾਈ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਇਹ 2-3 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਕ ਮੀਲ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 에어ਪੋਰਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਗਨ ਹਿੱਲ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ 101 ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 에어ਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਲੈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵ